Filipenses, Filipenses 1, a partir do verso 12, a palavra do Senhor diz assim, Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos estimulados no Senhor por minhas algemas ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e por fia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho, aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, o que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que isto mesmo pela provisão, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um lado, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E, convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus pela minha presença de novo convosco. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui na tua casa, que o teu Santo Espírito aplique esta palavra aos nossos corações e que ela seja por nós sempre lembrada para a glória do teu próprio nome e para o progresso da nossa fé. Oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém. Ver as coisas na perspectiva espiritual é um grau de maturidade que traz libertação e segurança. E talvez seja esta a, o grande benefício da vida cristã, logo depois do fato de estarmos reconciliados pela graça com o nosso Deus. Então, o que, que a salvação faz na nossa vida? Quais os benefícios de uma vida cristã para a nossa caminhada? Obviamente, o primeiro deles é que Deus, por sua graça, nos reconcilia com Deus. Não é? Em Cristo Jesus, na obra dele, na cruz do Calvário. Mas, logo depois disso é o fato de que a vida cristã abre os nossos olhos para uma nova perspectiva. Nós vemos a vida de uma maneira diferente. Cristo não apenas nos reconcilia com Deus, mas faz com que a nossa percepção de todas as coisas na nossa vida ganhe agora uma nova dimensão. A vida cristã deve nos, nos levar a um grau de profundidade, a uma percepção diferente daquela que nós tínhamos antes de termos o um encontro transformador com Cristo Jesus. Ninguém que nasce de novo, continua com os mesmos valores, com a mesma visão de antes. Nós não fazemos uma mudança de religião, nós nascemos de novo, pela graça de Deus. Então, os nossos valores, as nossas perspectivas, a maneira como nós encaramos as coisas que estão acontecendo na nossa vida e no mundo todo, mudam de perspectiva, devem mudar de perspectiva. Nós não fomos chamados para consertar algumas coisas na nossa vida, porque encontramos, pela graça do bom Deus, a mensagem do Evangelho. Não, não, não. Tudo é mudado, radicalmente mudado. E se nós não compreendemos essa mudança nessa perspectiva radical, vamos ficar sempre patinando no mesmo lugar, tentando viver os valores antigos numa nova vida. É impossível, não tem como. E essa é a preocupação do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo diz, gente, tudo mudou. O que vocês acham que é perda, é ganho. O que vocês acham que é fraqueza, é força. Quando vocês acham que eu estou desanimado, eu estou renovado no Senhor. 
Quando vocês acham que o mundo está indo mal e cada vez pior, eu quero dizer que isso está tudo debaixo do grande projeto do Senhor. Ele faz uma mudança. E aquilo que para algumas pessoas é desespero, para nós é apenas o cumprimento profético da palavra do Senhor e nos dá tranquilidade, porque tudo já está predito pelo Senhor, debaixo do controle dEle. Então, vamos ver a vida de uma outra maneira. E aí Paulo, preso em Roma, preocupa-se. Como a igreja que eu plantei lá na cidade de Filipos, vê esse meu momento preso por causa da proclamação do Evangelho? Já a, a, começavam alguns problemas na igreja de Filipos. Duas irmãs estavam ali com, com a, uma briga que a igreja já tinha conhecimento dela. Capítulo, dois, versículo, capítulo 4, versículo 2. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor mas não apenas aquelas duas irmãs, outros irmãos tinham problemas também, não é? homens, famílias, ele diz, como essa igreja, que começa a perder a sua unidade em torno do Evangelho, agora vê o fato de que estou preso, Paulo diz, eu estou preso, mas estou grato, e ele começa a escrever sobre isso, para não ver uma igreja desanimada, por causa do sofrimento que ele estava passando, ele diz, vamos ver, esse momento que eu estou vivendo numa perspectiva de Deus e não dos homens. Vamos ver numa perspectiva de Deus e não dos homens. Esse é o grande desafio para todos nós. Uma nova atitude diante das circunstâncias da vida. O cristianismo deve fazer isso no nosso coração. Temos uma nova atitude diante das circunstâncias da nossa vida. Paulo diz assim, eu sei que vocês estão preocupados até se eu morrer, mas eu, eu quero dizer para vocês que, eu tenho uma outra visão sobre a morte, que é diferente daquela que se diz por aí. Então ele começa no versículo 12, dizendo que a prioridade dele, mantenha a sua Bíblia aberta, é que haja o progresso do Evangelho. Olha o que ele diz, quero ainda irmãos, cientificar-vos, uma palavra que dá força ao argumento, de que as coisas que me, me aconteceram, têm antes, contribuído para o progresso do Evangelho, Paulo muda a perspectiva, o progresso do Evangelho, e a palavra grega, porque o texto foi escrito em grego, né? prócope, que significa avanço a despeito das obstruções e perigos que bloqueiam o caminho, essa palavra era usada dentro de um contexto em que as pessoas venciam as ondas nos mares revoltos, ele dizia, apesar de enfrentar o mar revolto, era muito usado na náutica na época, né? era um, um, um diálogo, no diálogo náutico, né? apesar do mar revolto, nós progredimos na nossa viagem, vencemos, ele diz, olha, tudo o que está acontecendo na minha vida tem contribuído para o progresso do Evangelho, vejam as minhas cadeias nessa perspectiva, e aí, a William Hendricks, um comentarista, diz que o apóstolo Paulo é o primeiro prisioneiro otimista da história. Né? É um prisioneiro otimista. Porque quando todo mundo está sofrendo, ó, oh, pobre Paulo que está preso, ele diz, gente, está sendo bom demais eu estar preso. Eu, Como? Porque o Evangelho está progredindo, vencendo as barreiras. E isso é o que me interessa. Porque o Evangelho é a única mensagem de salvação para a humanidade, é exclusivo, não existe outra mensagem de salvação, não existe outro evangelho, não existe outro Cristo, não existe outro sacrifício capaz de nos reconciliar com Deus, a não ser aquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, então a mensagem do evangelho é a única salvação para a humanidade, não existe outra, não existe, você pode abraçar filosofias das mais diversas, mas elas não te conduzirão ao caminho de salvação. Podem até falar isso, mas será uma grande mentira, porque o Evangelho não negocia a sua exclusividade do caminho da salvação. E aí, Paulo fala, então eu estou feliz, porque essa mensagem que transforma, essa mensagem que cura, essa mensagem que reconcilia, essa mensagem abençoadora essa mensagem única do Cristo que morreu na cruz e ressuscitou o terceiro dia para a nossa salvação, está 
progredindo e as minhas cadeias, o fato de estar preso, tem contribuído para isso, para o progresso desse evangelho. Então, vejam esse momento sobre outra perspectiva, a igreja começa a ficar pensando sobre isso. Isaías, capítulo 61, fala um pouco sobre essa beleza do evangelho. Isaías, capítulo 61, a partir do verso 1, diz assim, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Palavras que Jesus usou. Né, ao resgatar lá o Antigo Testamento para falar sobre o seu ministério. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, só o Evangelho pode fazer isso. E diz mais, e pôr sobre os que em Sião estão de luto, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. O Evangelho faz isso, o versículo 4 continua, ele vai edificar os lugares antigamente assolados, o Evangelho do Senhor vem para restaurar os que de antes estavam destruídos. Ele vem para re, re, renovar as cidades que estão arruinadas. Ele vem para proclamar uma nova vida, uma transformação. Esse é o poder do Evangelho. E aí, volta lá para Filipenses 1, Paulo diz, então, eu louvo a Deus porque as minhas cadeias estão servindo para que essa mensagem única, exclusiva, transformadora, salvadora, que rasga o tempo e entra pela eternidade, está sendo proclamada, por isso eu estou feliz. Ele diz mais, por que o Evangelho então está avançando, sendo que Paulo está preso? Versículo 13, ele começa a explicar o raciocínio dele para a igreja poder entender, o Evangelho está avançando, em primeiro lugar, dentro da guarda pretoriana. Ele diz, gente, o fato de eu estar preso, facilitou a pregação do Evangelho, no grupo de elite da guarda imperial. A guarda pretoriana, era a guarda do imperador, era o grupo mais fiel ao imperador. Não existia entre os soldados um grupo mais fiel do que a guarda pretoriana. Os comentaristas dizem que existiam entre 9 mil e 12 mil soldados na guarda pretoriana. E que esse grupo tinha um altíssimo salário. Altíssimo salário. Eles eram a elite da elite. E por isso, muito fiéis ao, ao imperador. E eis que o apóstolo Paulo, agora preso, tem a oportunidade de proclamar o evangelho para esses, porque eles ficaram responsáveis por guardar o apóstolo Paulo, essa guarda pretoriana. Obviamente que não os 12 mil, um grupo pequeno. Mas através das suas cadeias, o apóstolo Paulo pôde proclamar o Evangelho para aqueles que estavam guardando a sua vida. E eles entregaram a vida a Cristo. Ele diz, gente, por causa das minhas cadeias, conseguimos entrar no grupo mais fechado do exército. <risos> Olhem que bênção. Como nós iríamos levar o Evangelho para uma guarda pretoriana? Agora eu estou preso, eles não têm como sair daqui, né? Entravam lá, chegava a guarda para render o, a turma anterior que estava guardando ele, ele falava, como eu vinha falando antes para o guarda que te, sucedeu, te antecedeu, sabia que Jesus Cristo é o Senhor de todas as coisas e o povo entregava a vida a Cristo Jesus. E ele diz, então a primeira coisa, entendam isso, segunda coisa importante, versículo 14, os irmãos, ele diz, estão estimulados ao Senhor por minhas algemas. A igreja ao redor, ao ver Paulo preso lá em Roma, e ver o amor do apóstolo Paulo pelo Evangelho, e o fato de que o apóstolo Paulo olhava as cadeias, o fato de estar preso como uma oportunidade para proclamar o Evangelho, quando a igreja ficou sabendo disso, a igreja diz o versículo 14, ficou mais estimulada a pregar o Evangelho. Mais estimulada a pregar o Evangelho. Uma das comprovações de que a ressurreição de Cristo é verdade, é o fato de que os todas as testemunhas oculares, mais de 500 pessoas que viram a Jesus Cristo ressuscitado, nenhuma delas 
continuou com a mesma vida. Nenhuma delas. Quem viu a Cristo ressuscitado, não conseguiu segurar a alegria de ver a Jesus Cristo ressuscitado, e saiu proclamando para a família, para os vizinhos, gente, Jesus venceu a morte. E por isso o Evangelho não parou. Apesar da perseguição, eles perderam casa, família, emprego, porque o governo veio contra. A sociedade veio contra. Os religiosos da, da época vieram contra esses que viram a ressurreição de Cristo Jesus. Mas eles não abriram mão, nenhum deles. Continuaram proclamando, Cristo venceu a morte, Ele ressuscitou, nós vimos. E por causa disso, o Evangelho esparramou. Não há como segurar uma mensagem dessa. E Paulo diz, quando os irmãos olhavam para mim, agora aqui preso dentro dessa cadeia, eles saíram, saíam e proclamavam com mais desassombra a palavra do Senhor. Por isso que eu digo que estou feliz porque eu estou preso. Porque a guarda pretoriana está ouvindo o Evangelho. E os que me visitam ou ficam sabendo das minhas cadeias, percebem a minha alegria por estar aqui, porque o Evangelho está progredindo, e saem mais motivados para continuar pregando o Evangelho. Tem uma coisa que a história da igreja nos ensina. Quanto maior é a perseguição contra a igreja, mais a igreja cresce. Pode bater. <risos> comentaristas históricos dizem assim, o sangue dos mártires é o melhor adubo para o crescimento da igreja, não adianta, porque o Espírito Santo reveste a igreja de alegria, de poder, de transformação, a pior coisa que pode acontecer para uma igreja é uma igreja confortável, vou repetir, a pior coisa que pode acontecer para uma igreja é uma igreja confortável, a Europa experimentou conforto cristão, jogou o cristianismo fora, Jogou o cristianismo fora. Ficou confortável demais. Você quer saber onde a igreja cresce hoje? Nos países perseguidos. Nos, nos países onde um sujeito que carrega uma Bíblia, toma chibatada na mão até sangrar, e alguns perdem a própria vida, nesse lugar a igreja está crescendo aos milhões. Aos milhões. E Paulo diz assim, isso alegra o meu coração ao ver o progresso do Evangelho, porque os irmãos, ao verem as minhas cadeias saem com desassombro, proclamando o Evangelho de Cristo Jesus. João Calvino diz assim, quando vemos ao mesmo tempo a mão do Senhor, o qual faz o seu povo invencível sobre a enfermidade da cruz e os leva ao triunfo, confiantes nisso, devemos aventurar-nos mais do que estamos acostumados, tendo agora um penhor de nossa vitória nas pessoas de nossos irmãos. Cristão que vacila no testemunho, com medo de desagradar a sociedade, o seu gueto, os seus amigos, a sua família, não é digno de ser chamado cristão. Não é digno. Paulo diz, eu estou alegre, porque vejo o progresso no Evangelho de um povo que não vacila vê as minhas cadeias e sai com desassombro, proclamando o Evangelho. Versículo ah, 15 a 18, Paulo agora fala uma coisa que talvez seja um dos versículos mais mal interpretados da história do cristianismo, principalmente no século 21. Paulo vai dizer que o grupo que perseguia ele, estava sendo usado por Deus para proclamar o Evangelho. Esse é o terceiro motivo pelo qual ele estava feliz, ele diz, a guarda pretoriana está ouvindo o Evangelho, as pessoas que ficam sabendo das minhas cadeias, os cristãos saem com mais desassombro para pregar o Evangelho, estão felizes com isso, e dizem assim, vamos adiante proclamar o Evangelho. Aí ele diz uma coisa interessante, versículo 15 ao 18, alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e por fia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Esses por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho, aqueles que estão pregando por inveja e por fia, né? pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, esse é o versículo mal entendido, o que importa? Uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Ora, o apóstolo Paulo está dizendo que, se o Evangelho, versículo 18, de qualquer modo está sendo pregado, seja por inveja, seja por interesse outro, ah, ok, que bom, deixa o Evangelho ser pregado. 
Algumas pessoas entendem esse versículo como é, uma interpretação de que, ah, de qualquer forma que se pregou o Evangelho, que bom que ele está sendo pregado. Não é? Como se, não importa o motivo, nem o método, ah, o Evangelho está sendo pregado? Deixa ser pregado. Que bom, o apóstolo Paulo diz isso no texto, mas não é isso que o contexto do texto diz. É preciso entender o contexto do texto. O contexto desse texto é que Paulo está dizendo o seguinte, e agora eu vou recorrer a um grande amigo teólogo, Augustus Nicodemos. Quando os judeus, Nicodemos explicando esse texto, né, nosso querido Augustus Nicodemos, quando os judeus que acusavam Paulo eram convocados diante das autoridades romanas para explicar as suas acusações que traziam contra ele, eles diziam algo mais ou menos assim. Senhor juiz, este homem, Paulo, vem espalhando por todo lugar que este Jesus de Nazaré é o Filho de Deus, que nasceu de uma virgem, que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou o terceiro dia e que está sentado à direita de Deus, tendo se tornado o Senhor de tudo e de todos. Diz também que este Senhor perdoa e salva os pecados dos, seus, dos pecadores e todos aqueles que creem nele, sem as obras da lei, Senhor juiz, isso é um ataque direto ao imperador, pois somente César é Senhor, este homem é digno de morte. Paulo diz assim, maravilha. Por insinceridade, por inveja, por porfia, julgando a tri a trazer tribulação às minhas cadeias, quando eu vou ao tribunal para ser julgado, os meus acusadores pregam o evangelho. E eu fico sentado dizendo, é isso mesmo. É isso mesmo. Ele diz, gente, é uma bênção. O evangelho está sendo pregado pelos meus acusadores, diante de um tribunal, diante das autoridades. Aí você deve estar pensando, mas onde é que o apóstolo Paulo tirou isso, essa tranquilidade, essa alegria? É porque Cristo está sendo engrandecido. Cristo está sendo engrandecido. Ah, é interessante essa explicação contextual, porque o que Paulo está dizendo não é, ah, deixa qualquer igreja, qualquer um, de qualquer jeito, qualquer método pregar o Evangelho, porque Cristo está sendo pregado, está ótimo. Não, o texto tem que ser entendido no seu contexto. Ele está dizendo sobre o momento da acusação que ele passava, em que os acusadores pregavam o Evangelho. Então está tudo certo. Deus está usando isso também. João Calvino, ao comentar esse texto, diz, devemos, pois, regozijar-nos, se Deus realiza algo que é bom, pela instrumentalidade dos perversos. Mas nem por isso devemos ou pôr tais pessoas no ministério, ou considerá-las como ministros legítimos de Cristo, porque não são. São apenas acusadores que estão proclamando o Evangelho por inveja e por porfia. O apóstolo Paulo se preocupava muito com a proclamação do Evangelho, com a qualidade doutrinária. Ele não ia abrir mão de tudo que ele havia ensinado sobre a importância de uma igreja cuidar da doutrina, escrevendo esse texto aleatoriamente. Esse texto está dentro desse contexto. Por exemplo, 2 Coríntios capítulo 2, verso 17, Paulo diz assim, porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com a sinceridade da parte do próprio Deus. 2 Coríntios 2, 17. Paulo diz assim, nós não somos mercadejantes da palavra, ele tinha preocupação com isso. Não é? Ele diz mais, 1 Tessalonicenses 1, 5 a 7, Ora, o intuito da presente admoestação visa o amor que procede do coração puro, da consciência boa e da fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam-se em loucacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Olha a preocupação doutrinária de Paulo. Então, ele não ia escrever um versículo contrário às suas afirmações anteriores, porque o Espírito Santo traz coesão e coerência à palavra do Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 6, ele diz, se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavra, de que nascem inveja, provocação, difamação, suspeitas malignas, altercações sem fins, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. 
Portanto, o apóstolo Paulo está preocupado, e sempre se mostrou preocupado, com a, sauda, a, a saúde doutrinária da igreja. Ao escrever aquele texto, ele falava especificamente dentro do contexto onde o Evangelho estava sendo proclamado, diante dos tribunais, ao fazer uma acusação contra ele. E ele diz, isso eu estou feliz, porque eu vejo o Evangelho sendo pro, proclamado até por aqueles que querem trazer a pressão sobre a minha vida. Paulo, então, faz uma reflexão final sobre sua vida e morte, a partir do verso 19. Entenderam agora o progresso do Evangelho? Entenderam por que, que eu não estou é, abatido por estar preso? Não, eu quero sair daqui, ele diz. Eu quero sair daqui. Já entendi o motivo pelo qual estou preso, porque o Evangelho está progredindo, dentro da guarda pretoriana, os irmãos que ficam mais animados quando vem meu compromisso até o Evangelho sendo pregado no tribunal por aqueles que me acusam. Mas eu quero dizer para vocês que eu tenho uma visão sobre vida e morte, a partir do verso 19. A primeira coisa que ele diz aí, em Filipenses 1, 19, é que ele está certo de que o Espírito Santo ouve as orações e que está no controle de todas as coisas. E ele soma tanto as súplicas da oração dos irmãos, como pela provisão, ação, graça do Espírito Santo. E ele fala da libertação dele, no versículo 19, da expectativa da libertação dele, no versículo 19, não apenas da libertação das cadeias, mas também do fato de ser liberto se morrer. E aí ele entra no versículo 20 e explica isso. Então, ele diz, Deus será engrandecido de um jeito ou de outro. Olha o versículo 20. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, seja na vida ou na morte. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Ele diz, essa é a minha maneira de ver as coisas. Deus está no controle de tudo, oremos, busquemos a ação do Espírito Santo, agora, quer eu viva, quer eu morra, Deus será engrandecido, glória a Deus por isso, glória a Deus por isso porque essas autoridades estão me perseguindo, mas Jesus já havia avisado que isso aconteceria. Nada está fora daquilo que Jesus nos avisou. Olha Lucas, capítulo 12, versos 11 e 12. Lucas, capítulo... Jesus é tremendo. Lucas 12. Olha a segurança de Paulo, está nas palavras de Jesus em Lucas, capítulo 12. Versos 11 e 12, Paulo vê tudo o que está acontecendo com ele, nessa perspectiva de Lucas 12, verso 11 e 12. Jesus diz assim, Lucas 12 e 11, Quando vos levarem às sinagogas, e perante os governadores e autoridades, olha o que Jesus avisou, não vos preocupeis, quanto ao modo por que respondereis, nem quanto às coisas que tiverdes que falar, porque o Espírito Santo vos ensinará, aquela mesma hora, as coisas que deveis dizer. Paulo diz assim, estou diante das autoridades, não me preocupo, porque o Espírito Santo vai colocar nas, nos meus lábios, naquele momento, o que eu deverei, dizer, não me preocupo, nada do que está acontecendo aqui é surpresa, Jesus Cristo já profetizou lá atrás, Jesus Cristo já falou como seria, por isso que a palavra do Evangelho é transformadora e rica, porque nada nos surpreende, porque Cristo já avisou todas as coisas e está no controle de todas as coisas, Ele diz, vamos orar, que vocês orem por mim, mas eu quero dizer uma coisa para vocês, seja na vida ou na morte... Cristo será glorificado. Volta lá, versículo 20. Cristo está sendo engrandecido de um jeito ou de outro. Portanto, ele faz o grande, eu chamei de grande resumo, né? no versículo 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E aí ele entra com uma nota escatológica. E a nota escatológica dele continua no versículo 22. Ele diz assim... Quando eu olho para a minha vida, eu não sei se eu quero morrer ou ficar aqui com vocês. Sabe por quê? Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se eu estou vivendo, ele diz do verso 21 ao 24, eu estou proclamando o Evangelho. Agora, se eu morrer, eu vou estar com Cristo Jesus. O que é, final do versículo 23, incomparavelmente melhor. 
Agora vai a nota escatológica, observe que ele não diz que se ele morrer, ele vai ficar dormindo. Ah, que bom que se eu morrer eu vou ficar dormindo, o dia que Jesus voltar e eu serei ressuscitado, não, não. Olha o que diz o versículo 23, se eu morrer agora, eu vou estar com Cristo. Não é essa história de sono da alma não. Se eu morrer agora, fechar meus olhos agora, eu vou abrir os meus olhos imediatamente na presença do Senhor. Como Jesus disse para o ladrão na cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Tem gente aí na televisão ensinando teologia errada. Né? Ainda, ainda diz que é doutor em teologia. Não, estudei não sei aonde, não sei aonde. Ah, é? Está precisando ler o Evangelho. Porque essa história de que o sujeito morre, fica lá dormindo, esperando, não existe no Evangelho. O único texto é Tessalonicense que Paulo está falando sobre o estado do corpo, que parece que está dormindo. Só isso. Precisa entender um pouco de exegese. A Bíblia vai dizer que quando o sujeito fecha os olhos aqui, ele abre na presença do Senhor. E Paulo diz, gente, isso é incomparavelmente melhor, não tem coisa melhor. Não tem stand-by na vida cristã, não. Não é? Nós não somos celular que fica carregando. Pra... <risos> Morreu a nossa bateria, então vamos pôr na tomada para recarregar, daqui a pouco a gente vai usar de novo. Não existe isso, não. É dinâmica. A vida é dinâmica. Fecha os olhos aqui, abre na presença do Senhor. Paulo diz, isso é incomparavelmente melhor. E eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei. Por isso ele combate o bom combate e guarda a fé. Pela graça desse bom Deus, a perspectiva de Paulo sobre a vida e morte é muito abundante e muito tranquilizadora. Por isso o império não conseguia segurar a proclamação desse evangelho. Aí Paulo conclui, e Paulo diz que ele está convencido, versículo 25, de que o Senhor ainda vai manter um bom tempo. Por quê? Para o vosso progresso, final do versículo 25, e gozo da fé, porque a fé tem que trazer alegria. Fé que traz alegria é fé que progride. Novamente, progresso. Percebam, versículo 12, ele abriu com a palavra progresso. Versículo 25, ele encerra com a palavra progresso. Versículo 12, ele diz assim, eu estou feliz por estar aqui, porque o Evangelho está progredindo. Versículo 25, ele diz, eu estou feliz porque vocês estão progredindo. É a mesma palavra no grego, enfrentando as ondas, topando as dificuldades, mas atravessando, indo em direção aonde lugar, ao lugar que Deus deseja para o seu povo. Vocês estão progredindo, apesar das dificuldades, estão progredindo, porque a nossa perspectiva de vida é diferente do mundo. O mundo olha para as cadeias como derrota, nós olhamos como um progresso do Evangelho que a guarda pretoriana está ouvindo, porque as pessoas ficam estimuladas, porque o Evangelho avança para todos os lugares, mesmo através de lábios impuros, quando eles fazem acusação sobre a minha vida num, num tribunal. Não interessa, o Evangelho está progredindo, e vocês estão progredindo, nós estamos progredindo, nós estamos crescendo na fé, e isso é motivo de alegria. Por isso que a carta dos filipenses é conhecida como a carta da alegria porque as circunstâncias da vida estavam sendo percebidas numa nova perspectiva. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 5, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 5, Paulo escrevendo ao seu querido discípulo, né? ao falar sobre a doutrina, 1 Timóteo 4, no versículo 6, fala, cuidado, Mantenha a, a boa doutrina. Versículo 7. Rejeita as fábulas. Sabe por quê? Versículo 15. Porque você deve meditar nessas coisas e nelas ser diligente para que o teu progresso a todos seja manifesto. Paulo diz a Timóteo, mantenha-se firme na doutrina para que o teu progresso a todos seja manifesto. É a mesma palavra no grego usada por Paulo em Filipenses 1, tanto no verso 12, quanto no verso 25. Ele diz, eu estou feliz, porque eu vejo progresso na minha vida, quando o Evangelho vai adiante, 
vejo que vocês estão progredindo na maneira de encarar as circunstâncias da vida, glória a Deus por isso, Timóteo, meu jovem, vem aqui, deixa eu te falar uma coisa, mantenha firme na doutrina, para que você também possa progredir, e a alegria de Cristo, tomar conta do seu coração, porque este é um grau de maturidade, que Deus deseja para a sua igreja, ver as circunstâncias da vida, numa nova perspectiva, Pergunta para a gente levar para casa. Como você tem visto as circunstâncias da sua vida? Na perspectiva deste mundo ou na perspectiva de Deus? Vamos orar. Porque quando eu sou fraco, então é que sou forte. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Disse o apóstolo Paulo. Maldito é o homem que confia no homem. Toda boa dádiva, todo dom perfeito procede do alto. É pura graça de Deus. Não deixe que o mundo influencie a sua maneira de ver as coisas. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. O que para você, muitas vezes, é provação. Deus está usando para o progresso da sua fé. E o final será alegria maturidade e Deus será glorificado vamos orar Senhor nosso Deus, muito obrigado porque o teu evangelho liberta traz paz ao nosso coração o evangelho de Jesus vai adiante de nós que as nossas vidas sejam usadas ó Deus para o progresso da fé de outros nosso testemunho, as nossas opiniões, a nossa maneira de ver a vida, de falar sobre a vida, de enfrentar as dificuldades e vencê-las. Ó oh, Senhor, faça com que tudo isso seja usado para o progresso do Teu Evangelho. Para o progresso do Teu Evangelho. Porque é a única mensagem de salvação desse mundo. É crer no Senhor Jesus Cristo, de todo o coração, alma e entendimento. Arrependido, confessar os pecados e viver uma nova vida para Ele, como Senhor e Salvador. Deus, essa mensagem deve dominar o nosso ser, fazer, pensar. Ajuda-nos, ó Deus. Nós oramos agradecidos, porque a Tua Palavra é verdade que toma conta do nosso ser e o teu Santo Espírito nos lembra a tua palavra nos momentos em que precisamos, que o Senhor continue nos conduzindo assim e nos fazendo pessoas maduras espiritualmente para a glória do teu próprio nome pois oramos em nome de Jesus Cristo amém